林月下，掏出点点爱情。漆黑隧道中，我静静寻觅，祈求光照亮悔恨心里，最后想念还是你的美丽。佛经里记载，这个世界上有五种眼：天眼、慧眼、法眼、佛眼、肉眼。肉身之眼，晦暗不明，见近不见远，见前不见后，见明不见暗。看到的，你相信的，真的存在吗？人一旦有了无穷的欲望，就会变得贪婪。财富造成的贪婪人，比贪婪造成的富人要多。
都跟你说了，你的时间到了。贪婪不但会使你失去财富，有时候还会让你失去生命。我叫夏冬青，大学毕业，准备考研究生。我在孤儿院长大，特点是穷，特长是发呆，爱好是睡觉。但是，我有一个秘密，我的眼睛能看见鬼。四十四号便利店，我什么时候申请这份工作啊？你的工作时间呢？是从晚上十点到早上六点。老板规定啊，工作人员只能一个。哎，你胆子大不大？干嘛这么问呢、啊？都说这里十二点之后不干净，什么意思啊？就是闹鬼，开玩笑的。你晚上自己一个人，小心点。看到一个小男孩，大概五六岁，个子不是很高，一转眼就不见了姐姐找了你好久，你跑到哪里去了？我是在附近发现他的，看样子他是迷路了。嗯、呃，那我再去问问吧，看他能不能想起他家在哪里。嗯、小朋友，你跟哥哥姐姐说，你叫什么名字？我叫豆豆。你就叫豆豆。大家都叫我豆豆，豆豆，你知不知道你家在哪里呀、啊？孩子是长什么样子？我家不大，小小的。我们那边叫快乐，快乐什么的。我看你还是赶紧把他送去警察局吧。我不要去警察局，我要在这里等妈妈。如果我去警察局，妈妈会骂我的。好，好，我们不去警察局，不去，好。哎，怎么办啊？喂，你叫什么名字啊？我叫夏冬青。我叫 Olivia， 你也可以叫我小亚。你的电脑可以上网吗？应该可以吧
，那你借我一下，我来查查看看有没有豆豆说的叫快乐什么的房子。孩子怎么这么不听话？妈妈不是告诉过你，找不到妈妈在原地等吗？姐姐带我来的，啊、还请我吃东西。姐姐，真顽皮！谢谢你，真的是急死我了。我吃完晚饭，带孩子出去办点事，一眨眼他就不见了。天这么晚了，要是遇到坏人怎么办？你不知道，七天前。这孩子差点给车撞了。你说这孩子怎么就跑到这里来了？已经这么晚了，找他就好，赶快带他回家吧。豆豆，快走。哥哥再见，姐姐再见。哪来的姐姐啊？不就哥哥一个人吗？走。怎么回事啊？他怎么看不见我？那个报道，我没读完呢。这是我。像你给我的钱是哪来的？我在路上捡的啊，路上到处都是钱。这是你刚刚给我的今天不是豆豆的头七，是你的。其实我一早就知道了，这里拍不到你。怎么可能呢？
，今天是你的头七，你应该回家的。我不回家。你是活人，你怎么看得见我？我一直都看得见。阴阳眼，你家住哪儿？我说了，我不想回家。如果你有那样的妈，你也不会想回家。我六岁那年，他们就离婚了。Let me go, you are crazy. You are the one who cheated on me. What about God? Leave. You are not going in there. No, no. You are crazy, and I've had enough. Leave me alone. No, don't leave. My mom purposely paid for my parents to steal my education. Later, she did not allow me to see my dad. Later, for money, for power, she gave him to a rich man. Do you know who that rich man is? 是他的老板，秘书嫁给老板，真是天作之合。你终于跟他结婚了呢，他告诉你要起来，你要常常放肆你的人。你为什么跟他结婚？我不想他，他告诉你要起来，放肆你的人。妈妈，为什么你这么坏？为什么你要丢掉我？我妈获得了我的抚养权。去把我丢给我阿姨抚养，她只是每两三个月寄一次我的生活费，帮我好好照顾小样，让她在台湾长大。Olivia， 这是妈妈在泰国买给你的。不要，跟阿姨走。妈妈，我要妈妈。从小到大，我也没有见过她几次面，母女见面。就像陌生人一样。有时候，我还真不知道，我到底还有没有妈妈。你让我回家，我没有家，我不知道回哪一个家。欢迎光临怎么可以随便拿钱？喂，你小心被他诈骗！你看这个样子，怎么可能会在便利店值夜班？这女孩还没死。只是媒体为了抢新闻，先把他给写死了。他人不错，长得也漂亮，只可惜为了救一个小孩，让车给撞了，现在在医院里面。你怎么知道的？我什么都知道。我是说，我在医院里面有熟人。那你知不知道他现在怎么样了？现在。变成了植物人，植物人就是灵魂，找不到躯体。你没死，我没死，我当然没死。你还知道些什么？继续说。如果天亮之前他没有醒来的话，就没救了。啊
，我有急事，得早走。快，老板规定，擅自离开工作岗位一小时，开除。别跟老板说。呃。五号，四号。在这儿了，进去你的身体吧，快进去吧，进去你的身体。你要去哪儿啊？我不想见到这个人。他是你妈妈，这世上。没有妈妈不疼爱自己孩子的。你分手，小样。哎，阿姨，哎，没事吧？去那坐，来。阿姨。你是小亚的同学吗？这么晚还看他，你们是好朋友。嗯，你听到小亚出事，一时心急就马上赶来了，不好意思啊，太晚了是吧？阿姨，那您去？我是小亚的妈妈。但我不是好妈妈。回去吧，回去你的身体。时间真的不多了。照例说，你再不回去的话，你就真的变成鬼了。不回去，我活着也没有人心疼我。怎么样都是一个人，他想孤独。你怎么会倒？你倒吧！懂什么叫真正的孤独吗？我从小在孤儿院长大，我能看见鬼。你这个怪物，老是骗我们，吓唬我们，不跟你玩了，你去和鬼做朋友吧，我们一起玩。我们都是孤儿，没有家人在身边，可以给我们怄气，我们就连生气的权利都没有。我又是一个可以看见鬼的怪物，更没有朋友了。所有人都怕我，所有人，好像我一接近他们，就会伤害他们一样，没有爱。似乎不值得被爱，没有理解，越是解释，情况就越艰难。我只能低头过日子，一天，一天。时间久了，我都怀疑自己是人还是鬼
，那才是真正的孤独。对不起，我没有想到，你时间真的是不多了，快回去吧，回到你的身体。你妈是爱你的，即使你不选择回去，是不是应该听一下你妈的心里话呢？我当年做错一件事，就是离开小亚，那时小亚很小。他爸爸要跟我离婚，他说再遇见初恋亲了。初恋很刻骨铭心吧？无论我怎么哀求，都不能挽回他已经离去的心。那时我只是一个小秘书，我的总裁对我很好。所以我跟了他，因为我觉得跟总裁在一起，除了事业上对我有帮助，也能够让小亚有很好的生活，受更好的教育，有最好的未来。可是现在想想，我真的忽略了小亚。坦白说，我不抽吃，我不抽穿，但我很不快乐，非常非常不快乐。对小二来说，我不是个好妈妈；对我先生那边的人，我是个坏女人。是狐狸精。七天了，想要动也不动。我每一分每一秒，都希望他赶快醒过来。你在这里守了七天了，我想多点陪他，和他说话，希望他一醒来。第一个看见的是妈妈，小丫，妈妈对你的爱从来没有减少过，妈妈很爱很爱你。妈妈，放下吧，放下对你妈妈的恨，真的那么容易放下吗？很难，但是如果你不放下的话，会很苦。你已经失去了妈妈陪你成长的机会。如果你们两个有机会和解的话，你不愿意吗？你时间真的不多了，如果就连你自己都不爱惜你自己的生命，那你又凭什么？执着于别人不爱惜你呢？再给自己一个机会，你才能够真正的知道，你想放弃生命是对的还是错的。为什么会在这里？跟我回去。不管你的事，你先回去。爸，他已经七天没回来了，很明显他根本就没有把我们当家人。这个是他的女儿，原来他有这么大的女儿，他从来没有告诉你。你为什么要隐瞒呢？对不起，我对不起你。我也是人家的爸爸，我知道你这么做，一定是为了你女儿。
走，听你说心里的话，想要你醒醒，你赶快醒过来。吃饭完了。刚才不好意思啊，一着急就走了。呃，你不能够帮我一个忙。说，千万不要告诉老板了，这份工作对我来说很重要的，拜托。刚才那个女孩子醒了。嗯，醒了。你怎么知道有个女孩、啊？还知道，他阳寿未尽，因为他会遇到你。你到底是什么人？夜班服务员赵丽，是不是觉得很熟悉啊？你这双眼睛。是我给你的。嗯、这双眼睛是我给你的。
Ai Chi Yi. Strange name, amazing shows.